ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಎಮ್ ರೂಪಾಕ್ಷ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನೀವು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡೋಣ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಚ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗಾದರೂ ಕರಿಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗಾದರೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಚೈ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ಯೂ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಸೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಿ ಐ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟ ಎಂಟೈಟಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಟ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಟು ದ